ഞാൻ ആ പപ്സ് അല്ലാട്ട പി യു ആർ ടി എസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഇത്തവണ ഞങ്ങൾക്ക് ഓണമില്ല ബിക്കോസ് അമ്മൂമ്മ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ ഓണം വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ മിക്ക ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ചാനൽ ഞാൻ കാണിക്കണ ഹോൾ വീഡിയോസിൽ കാണിക്കണ സകല ഡ്രസ്സുകൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇതിന് മുന്നേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാലക്കുടി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എന്നൊക്കെ അനാഥാശ്രമം എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുമായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യൂട്ടെ എൻക്വയറി ഒക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് കാരണം തട്ടിപ്പുള്ളവരും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ മേടിക്കാൻ വന്നിട്ട് കൊണ്ട് വിൽക്കും നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകൾ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പൈസ കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് കാണിക്കണം നിങ്ങളോട് ഡ്രസ്സുകൾ അല്ലാണ്ട് ഒരു ബ്രാൻഡും അങ്ങനെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കണമെന്നല്ല മീഷോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ സ്വയം മേടിച്ചിട്ട് കാണിക്കണം നിങ്ങളെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലുക്ക് വരട്ടെ അല്ലേ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവര് വരാറില്ല ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയ പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഡ്രസ്സുകൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂറ കുത്തൊക്കെ വീട്ടിലിടാറ് പുറത്ത് പോകണതേ ഇല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും വളരെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തതാരാ നമ്മുടെ മമ്മൻ മമ്മിനോട് എപ്പോഴും പറയും മോനെ കൊടുത്താലേ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മ കേട്ടോ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ചാനലിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരുന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കൊടുക്കില്ല കാരണം കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ മമ്മി എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് വിത്തിൻ എ വീക്ക് എനിക്ക് മീഷോ നിന്നുള്ള കൊലാബറേഷൻ വന്നത് കേട്ടാ ആൻഡ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഷോക്കിയായി പോയി ശരിക്കും അത് ട്രൂ ആണ് കാര്യം നമ്മൾ കൊടുത്താലേ നമുക്ക് എന്തെന്നാ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം എവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കൊടുക്കാൻ പഠിക്കാൻ എന്നാലേ കിട്ടണ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി അതിനോട് കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ആർത്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ മമ്മിയാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഞാനും അഞ്ചിലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കും ഓരോ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മേക്കപ്പ് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വെച്ചാൽ രാവിലെ ഞാൻ അഞ്ചരക്ക് എണീറ്റത് കണ്ട ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങായിട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പത്തേ മുക്കാലിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള സമയം നോക്കേ സമയം നോക്കേ പത്തര അപ്പൊ ഞാൻ പോയി റെഡി ആയിട്ട് വരാ ഏ ജീഷ ലേറ്റ് ആവണ ആള് ഇപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് സോ ഞാൻ ഇതാക്കണം കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ സോളിഡ് കളർ ഡ്രസ്സ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് വേ വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ വരും അപ്പൊ പറഞ്ഞു മമ്മി എന്റെ മാസ്ക് എടുക്കാണ്ട് എനിക്ക് മാസ്ക് ഇല്ല ആ ഉള്ളതില്ല ഇപ്പൊ ഒരു പോരുണ്ടോ ഇത് രണ്ട് ബാഗ് ഇവിടെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണേല് സ്വിച്ചിന് മാത്രം കാണിച്ചോ കേട്ടോ ഫുൾ പാക്ക് ഇവിടെ കണ്ട അപ്പൊ കവറിലാക്കി വെച്ചേക്കാം പപ്പ തേച്ചു വന്നോളാം ഞാനും തേച്ച് പുത്തനാക്കിട്ട് കവർ ഉണ്ടാവൂല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറിയറൊക്കെ വരുമ്പോ തന്നെ കവർ ഇല്ലേ ആ കവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിലാക്കിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തേക്കണം രണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ട് പാക്കിൽ രണ്ട് ബാഗില് നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത അയ്യോ ഇതെന്റെ മേത്ത് വിഴുപ്പോ ഇതിനൊരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം നടക്കണ്ടല്ലോ എന്തിന്റെ ഓ പള്ളി പെരുന്നാൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോ പിള്ളേരൊക്കെ എനിക്ക് ബിരിയാണി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെത്തിട്ടാട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങള് കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചറായിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നടത്തണ ഒരു സാറും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മള് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് ഇനി എല്ലാം പിള്ളേർക്ക് നമ്മള് ഉടുപ്പുകളൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാട്ടെ നമ്മള് പിള്ളേരൊക്കെ കാണാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാണ്ടിട്ടാ സോ ക്യൂട്ട് എടുക്കാട്ടോ വീഡിയോ കൊഴപ്പില്ലല്ലോ ആ എല്ലാരും ഹായ് പറഞ്ഞേ ഹായ് പറഞ്ഞോ ഹായ് ഹായ് പറ
ഗുഡ് മോർണിംഗ് ദിസ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ തന്നെ സൂര്യനെ പോലെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ടയർഡ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും പോയിട്ടിട്ടാ ചൈതന്യയിലേക്ക് കാരണം ഇന്നാണ് മെയിൻ അവിടത്തെ സെലിബ്രേഷൻ ഓക്കെ സോ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും എൻ്റെ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേർക്ക് പാകാവില്ല സോ ആ ഒരു വിഷമണിക്ക് ഉണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ സാരില്ല എന്തായാലും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അവരായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അവരുടെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അതിനകത്ത് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സാരിയൊക്കെ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാവേലി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇന്നും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കൂട്ടാം സോ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയാലും മമ്മി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് സോ ഞാനും മമ്മിയാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് കാരണം ഇന്നലെയും റാണിനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ടല്ലേ പോയി പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സമയം ഇപ്പോൾ ഏഴരയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പത്തേ മുക്കാലിന് ഇറങ്ങണം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ രണ്ട് മെയിൻ വീഡിയോസ് പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ആംസ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ് ബിലി എന്ന് ഞാൻ പല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നേക്കണേ ഇതുവരെ ഞാൻ നിങ്ങള് വെൽക്കം പോലും ചെയ്തില്ല അല്ലെ വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ ബ്ലോഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഷൂട്ടിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തോളൂ കാരണം ഒരെണ്ണം അതിനകത്ത് എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരട്ടെ ഏതാ ഇടണേന്ന് ഇവിടെ ഇട്ടായോണ്ട് കാണോ ആവോ മാം വേഗം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ എന്തായാലും ഇട്ടും കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ സോ ഞാൻ ഈ ഒരു പിങ്ക് ടോപ്പ് ആണ് ഇടണേ ഞാൻ ആ ഒരു വെള്ള പ്ലാസോ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് മമ്മി ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ത് ദോശയാണെന്ന് അറിയാം ഇങ്ങനെ റവയില്ലേ സൂചി റവ അതും പിന്നെ അരി പൊടി സവാള അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്പം പോലത്തെ അത് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓടി ഓടി വന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറി അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ വയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഉളുക്കൂലേ ആ ഒരു സംഭവം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ വല്ല ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബൾബ് പോലെ എന്തെങ്കിലും കത്തി മുഖത്തിരിപ്പുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സോ ഇന്ന് കത്തിരിപ്പില്ല അപ്പം എൻ്റെ വയറിൽ നിന്ന് കത്തണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക ഞാൻ വേഗം റെഡി ആവട്ടെ കേട്ടോ കാരണം ലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ യെസ് അപ്പം ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഗൈസ് ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് എൻ്റെ മമ്മി ഇവിടെ റെഡി ആവും ഓണം ഡേറ്റിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാ തന്നെ വേഗ ബ്ലുക്ക് ഈ കമ്മൽ എടുത്തിട്ടിട്ടോ കേട്ടോ അതിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഓക്കെ ബൈ ഹെസ് യൂഷ്വൽ ലൈറ്റ് ബൈ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ കാണാം നമുക്ക് ബാറ്ററി ഉണ്ട് 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 ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ നല്ല രണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മെഷീൻ 
പായസത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാലേ നമ്മളെല്ലാവരുടെ ഫോട്ടോ വേണ്ട പിന്നെ എന്ത് വേണം അത് കൊട്ടിക്കോ
പറയണുണ്ട് അവര് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൈതന്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചാരിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ചാരിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ഹോപ്പിലാണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടന്നു പോകുന്നത് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾ ശരിക്കും തൃശ്ശൂരുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൈസ് എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി കാണാൻ പിള്ളേരായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അറിയാം അവർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ വളരെ ഹാപ്പി ആവും നിങ്ങൾക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത് മനസ്സിലാവില്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ ചെന്നില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടൈറ്റായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഓണം സീരീസും വീഡിയോസും അതൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ മമ്മി മമ്മിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ പോകണം പോകണം അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതേ സമയത്ത് ഓണം സമയത്ത് തന്നെ പോകണമെന്ന് മമ്മിക്ക് ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പം എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോയി ഞാൻ പോയി തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ആൻഡ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഫീൽ വേറെ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാ പിള്ളേരോട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൃശ്ശൂർ അല്ല നിങ്ങളെങ്കിൽ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണ പോലെ ചെയ്യുക കൈസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക ആ ഒരു സന്തോഷം വേറെ ലെവലാണെന്നുള്ളത് കാരണം നിഷ്കളങ്കത ആയിട്ടുള്ള മക്കളാണ് അവർ നല്ല മനസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ലത് ചിന്തിക്കണവരാണ് അതുപോലത്തെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എന്തോ ഒരു ഗംഗയിൽ മുങ്ങി ആ ഒരു ഫീല് വരുന്ന ആൾക്കാർ പറയാറില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം വെച്ച് എന്തായാലും തോന്നും കാരണം എനിക്ക് ഫീൽ ആയതാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നാളെയാണ് ഓണം എൻ്റെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ വകയും ഹാപ്പി ഓണം ഓണക്കോടിയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ റോളടിക്കില്ലേ ഞാൻ റോളടിക്കൂട്ട നാളെ പൈത പൈ സദ്യയും അതൊന്നും ഇല്ലാന്നുള്ളൂ പക്ഷെ റോളടിക്കും നമ്മൾക്ക് ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാവും പാടില്ല ഓണക്കോടിയൊക്കെ ഇട്ട് സുന്ദരി മണികളായിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എംസിൽ പോരട്ടെ ഞാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിപ്പെട്ടാകൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാം ബ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാ മാക്സിമം ഈ വ്ളോഗ് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കറവര് സെക്കൻഡ് എടുക്കുള്ള ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ ഡാൻസ് വ്ളോഗ് വെച്ച് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ കാണാൻ ശേഷേക്കർ ആൻഡ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഐ പെർപ്പൽ യു ഓൾ ബൈ